evening. This is a small talk uh, here in TV Talk. So we're going to be talking about uh, how to manage our finances or how to be able to uh, start a business online or online merchandising. So basically, we have here my name is Kibi, and this is my left is Rich Pure Flores. Hello. Um, ayun, so, pag-usapan namin yung tungkol sa how do we start uh, a store online? Or how do we need a website for us to have, to do what we want to, to sell? Or di na kailangan yun? So, yun yung mga bagay na kailangan natin pag-usapan ngayon. So, um, the reason kinuha natin sa Rich is because Meron na siyang business online and so just like me also I also have a business online. So we're gonna be talking about first of all Sha as a resource person, how we started. So and then I will just a little bit share about what I also have learned from my own from my own selling. So Panulabayon then when you started with uh, with the business um, were you, be, were you able to identify yung kung anong kailangan mo i-bend on product? Or how did you all... At the first place, paano ka talaga nag-start? Ako, um... Nag-start talaga ako noong 2013. Uh, tapos nag... Uh, alam mo yun, doon nag-start yung idea ko about online business kasi someone is uh, nagturo sa akin at uh, saka nag... Uh, nag-inggan yun about the business online. So, since nag-start ako nun, uh, yun, ang ginagawa ko, pre-order, mga pre, mga parang buy and sell. So, pag merong order sa akin online, saka ako kumukuha sa supplier. Tapos, i-deliver ko naman yun sa mga mga customer. That time kasi, uh, as in, wala pa talaga. Wala akong uh, wala akong capital. So, ganun ang ginagawa ko. Pag may order sa akin, Saka ko siya dinideliver sa kanila. Yun. Okay. O nga pala, before anything else, uh, dito nga pala tayo sa isang coffee shop dito sa Santa Lucia Mall. Napili namin dito mag-discuss about this particular subject kasi medyo tahimik dito sa isang coffee shop dito. So, we're able to, ano, mas, to record this particular episode tonight. So, so that's, that's it. So, Going back to what you said, ang sabi mo nga, uh, nag-start off ka with uh, traditional selling. Did you start with traditional selling or the rest na kagad sa online? Uh, yes, uh, ginawa ko rin naman yung mga sinasabing traditional selling, yung pag-ibenta. Yung alam mo yung nilalakulakong mo yung bawat product. So ako... Like what particular product? Nag- dati yung... kasi, ang uh, ginawa ko, noong 2014, na umalik ako sa amin, uh, ginawa ko para magkaroon ako ng pangkabuhayan doon. Benta ko ng butido. So ang ginagawa ko, kumukuha ko ng butido from the supplier. At sa umaga-umaga, maalis na ako. Pinibenta ko yun, nilalako ko yun sa amin. Pagbabalik na ako hapon na. So ganun yung traditional na ginagawa ko. So nakakapagod. Tapos hindi mo pa sure yung mga buyer na kung bibili pa sila kasi kailangan mo pa minsan na i-push talaga. So, minsan, ano yan? Door-to-door? Or, oh, door or to door yung, sa mga ano lang? Door-to-door yung ginagawa ko. Mga so, village? So, doon, na-realize ko. Sabi ko, napakahirap talaga yung ano. So, ang, ang nangyari sa akin... So, in other words, hindi mo nakita na, na profitable or mabenta yung yung pagbibenta ng ano, ng butido or, or... Profitable siya kung ano mo yun. O sige, maano ka talaga. Ay lang time consuming uh, or tama, ano? Time consuming, nakakapagod talaga hassle siya. Okay. At saka, nakakaubos talaga ng lakas. Kasi oh. ang dami mo kong bitbit, halos dalawang bag oh. yun every Kasi day. na-imagine ko lang, ano, kukuha oh. ka sa supplier mo, tapos iikot mo pa yon yung mm-hmm. binibigda mo. Parang mo, ano, naglalako ka ng taho. 150 parang pieces ganun. yung lagi kong binibitbit para lang ilako yun. Kaya na, so, so parang gano'n yan. So, napagod, so paano napagod. naman nakumpisa yung you know, from from selling na gano'n, kasi nag-start ka nga sa gano'n, na conventional way of selling, pa- paano ka 
napunta sa online ano selling naman na uh, nag-create ka ba ng sarili mong website or hindi na kailangan para makapagbenta online? Ako, dun nga, since 2013, buy and sell na ginagawa ko. So, nasa online na yun. Uh, so, ganun. Uh, hanggang sa, alam mo yun, dumating yung point na we made mga trending pala ng mga product. So, Nag-research ka uh, kung anong product naman, ang uh, babet, sellable. Nag-research ako. Tapos, yun nga, I, I found out na we mabenta pala to. Uh, so, dun, nag-focus ako muna dun sa, sa specific product na yan, like na mga beauty, mga skincare product, usually kasi mga babae yung mga customer ko, mga clients ko. So, yun. So, yun, nag-try uh, ka. Met, so, kung sinabi mo nag-try ka, tinitest mo ba muna kung talaga bang best seller yung product or prior to testing mo, nag, nag-research ka ba talaga muna kung talaga mabenta ito? Like, ano klaseng product ba ito? Like, for, for women, for men or women, for children, ano ba ito? For everybody? No, sabihin mo lang, if it's for men or it's for women, no, no, sabihin mo lang. O cut yung portion na ito. But anyway, okay, so, so ano ba yung nakita mo? Oh, sige, go. So, ano ba nakikita mo dito? You, you were able to, to identify Uh, a certain product which you think is best seller, gano'n ba? Mm-hmm. So, for example, uh, sabi ko, uy, nag- merong product, for example, yung mga putsu, supplement, mga kuyabano capsule, mga manubay capsule, uy, trending siya ngayon. So, ang ginagawa ko, uh, ipopost ko muna yan, wala akong hawak na product, ipopost ko muna siya, since uh, trending nga siya. So, yun, pag may umu-order sa akin, saan ko siya dinidili? Okay. So, gano'n. So, nag-umpisa ka sa mga uh, uh, supplemental products muna and then eventually uh, eventually napunta ka sa iba na namang products but ang major products mo talaga category mo is yung health talaga oh, Health and skin care products And skin care So, masasabi mo ba na on ilang years ka na bali? Ilang months ka na years dito sa ganitong ano? Na tulad yung sinabi ko, since 2013, ako nag-start. Pero may mga trials, mga problem na dumating sa akin. And then, so, na-reverse din yun. Ako na, ano, na... Ano na reverse? Naka-recover? Or what? Ano ba? Na? Wait lang. So, yun. Na ano rin ako. I-cut mo na lang yun. Huh? Ano gusto mo sabihin? Wait <laughs> Benta. Sakto lang na meron din lang ako mga pangkain sa akin pang araw-araw. So yun, dumating sa point na naganap ako ng trabaho. So yun, nag- naganap ako ng trabaho for... Nag-work na ako after 4-3 years. Then, uh, nag-work pa ako nun pero tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa kong online business. So, nung dumating sa point na... Uy, nagtitrend na ngayon yung mga binibenta kong product. So, alam mo yun, unti-unti ako nakakaipon, nakakaipon. And then, dumating sa point talaga na... So, kung baka pinataipot mo lang yung capital mm-hmm. no? Ang um, technique talaga dyan, kung gusto mo talaga lumagos sa negosyo mo, uh, huwag mong... Huwag mo hayaan na makuha siya o ma, 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 ma-spend mo yung capital o yung kinita mo sa ibang bagay na hindi naman talaga makapuluhan. So yun talaga yung point mo. Tapos yun, ipon ka lang ng ipon. Hanggang sa, yun, nakapag, na, nag-resign ako, nakapagpatayo ako ng negosyo kung sarili na meron na ngayon akong store. Ayun, continue lang ako sa ginagawa ko ngayon. Hanggang sa nakapag, nakapili ako ng sasakyan. Okay. So at this point in time, masasabi mo ba na masasuggest mo rin yun sa mga ordinary 
uh, citizen uh, or, or people who might be uh, interested also on you know selling uh, is, is or selling online actually ano talagang recommended siya sa mga tao alam mo yun yung hopeless na parang wala na talaga pag-asa yung mga nanay na feeling nila wala silang masyadong ginagawa wala wala siyang wala masyadong ginagawa so pwede niyo pong gawin yung ginagawa ko as a online seller so what you have to do naman is pag ano lang mayro kayong product na pwede niyo i-post or i-benta online so maganap na kayo okay. ng mga website na trusted na mapagkakatiwalaan niyo na pwede kayong maging partner Okay, alright. So now, uh, now that you've realized na okay naman, ang, ang tanong na doon is, ang next question ko na is, ano, paano mo mabibintay na tuloy-tuloy siya, tapos parang ma-ano ma, mo yung momentum mo? Like, uh, of course, I think may mga, may mga, ano din, may mga season din na, na hindi masyadong malakas. Kumbaga, so anong ginagawa mong, para at para mas lalong dumami yung mga buyers sa uh, mga products ko. Kung baga, may mga, may mga panahon talaga na matumal ang benta. So, mayroon ka bang ginagamit na strategy on how to to fight dito mga season na to? Uh, how do you do that? How? Totoo yun. Pag sinabi talagang negosyo, hindi mo masasabi lagi pataas yung takbo ng negosyo mo. May, mayroon talagang buwan na halos down na down yan. Ah, parang ups and down lang talaga ang ano, parang wave lang na minsan mataas ang sales mo, minsan mababa. So, so anyway, going back to the question, uh, meron ka bang ginagawang strategy na paraan para ma-address yung issue ng uh, season where video matumal o kaya, you know, there are not much uh, takers to your products, buyers the products mo and how do you manage your your online store with comes to this kind of uh, season? Ano kaya ito ma? Totoo. Katulad ngayong buwan na to, July, napaka critical ito sa mga negosyo kasi itong buwan na to talaga medyo, alam mo yun na, may mga, ano, mga estudyante tayong pinapaaral. Siyempre, kukunahin ng mga tao yung mga uh, uh, expenses nila at mga necessity talaga Anong sa priority para. nila. Oh, oh. Tapos yan, ang buwan talaga na matuman talaga na pagdating sa mga online sales. Para sa akin na, pagkaramdam ko, oh, oh. April, May, at saka June, at saka July. And then afterwards naman yan, pa after yan, basta uh, yung mga binibenta mong product is okay naman, at saka beneficial sa tao. So, babalik naman yan. So, yun lang, kailangan mo lang gawin na sa mga critical na season na medyo mahina. Ang ginagawa ko lang kasi ngayon, uh, nag-release, nagbabawas ako ng expenses ko. Nag-a-adjust sa mga, ano, kailangan, kailangan magtipid, magtipid talaga ang gat mga so, yun, para lang makasurvive this season na medyo mahina ako sa So, gano'n. So, yun na nga, no? Pisan mo yung online uh, selling and all of this. At uh, ginagamit po rin ba ang social media like yung Facebook o kaya mag, uh, mag-post ng mga advertisement sa ibang uh, free ads para lalong uh, makilala yung mga products mo? Or... Oo, napakalaking impact ng social media pagdating sa mga... Para ma-advertise mo yung mm-hmm. products mo? Actually, ginagawa ko siya talaga na routine na talagang dapat meron akong mag-post everyday na at least isa. Kasi sa social media, siyempre doon nakikipag-usap lahat ng tao or doon tayo nakikinakakonek sa bawat isa. So doon. So ang main target ko naman talaga is Facebook at saka yung Instagram. So doon, doon ako nag- talaga nag-focus. So marketing kasi na. Okay, ganito. So, so uh, alright. Sa hindi pa tayo pinag-usapan natin yung online selling, di ba? Kanina pa. No. We, everybody, I think everybody is, uh, ano, uh, uh, ano ba yung uh, nagiging salita na sa bahay? Yung, parang nagiging, ano na siya, yung word na Lazada, kilala na sa mga bahay-bahay. It's, it's basically uh, because of advertising na ginagawa. So, can we just talk about Lazada? So, 
how was the experience with Lazada as compared to before so hindi ka pa sumali sa ganitong uh, uh, business portal? Uh, ginagawa ko lang kasi talaga is more on makikipag-usap talaga ako sa, sa client ko through, ano, through online. So, for example, nag-chat sila sa akin sa Facebook, pag may pinapost ako doon. So, doon ang way of, ano ko, way of marketing ko, paano ako makakuha ng client. So, ngayon kasi, uh, ngayon nakipag-partnership ako with uh, Lazada as a merchant nila, uh, mas lalong dumoble o yung mas lalong nilang pinadali ang daily life ko or daily gawain ko sa negosyo. Uh, In other words, uh, mas lalo pang na ano na enhance yung ano mo uh, yung yung uh, selling capacity mo. Mm-hmm. Unlike before na don ka lang sa mga sa, sa mga posting sa mga free advertisement, free ads website. Mm-hmm. At saka meron ka website, di ba? Yes, so mas na uh, so mas mas lalo siya mas malawak. What do you think is the ano is the Um, is the magic behind it. Bakit ganon? Mas mabilis doon ang return of investment, ang ROI. Kasi si Lazada is sikat na. Uh, tapos may ginagawa silang marketing na beyond doon sa ginagawa mo na usual doon sa social media. So, hindi lang sila nagpo-focus on social media. So, ang dami nilang way of na para makilala yung product or yung mga binibenta nila doon sa mismo website nila. Oh, di ba, di ba, ano, everybody knows naman na uh, kung baga kalat na kalat na yung Lazada na advertisement sa Google, sa oh. Facebook, kung baga, kung baga na-saturate nila talaga yung market when it comes to advertising, right? So, so yun yung plus factor kung baga yes, na, na nakukuha natin kung, kung bakit uh, you had partnership with Lazada. So, so far naman, in the like, how many, like, Three years ka na ba? Or two years sa Lazada? Ngayon, uh, magto two years na ako magto sa Lazada. years ka na with Lazada. So, in the past two years ba, uh, saan ka na hirapan no? Nung, sa umpisa? Or smooth lang ba ang, ang, ano mo, ang selling experience mo with Lazada? Or wala ka bang naging problems sa mga, uh, mga customers na nag-return ng mga products or anything? Sa umpisa, sa umpisa, the first few months, ano naging experience? The first few months kasi yung experience ko since yung mga, mga selling product is, uh, alam mo yun, uh, nag-boost talaga kay Las, uh, nag-boost sa akin na mas madobli pa yung binibenta ko compared dun sa dati kong gawain. So, ang masasabi ko sa kanya, um, smooth naman yung pag-transmission ng dati kong gawain sa ngayon sa pag as a merchant nila na sa sana pero ganun pa man uh, hindi ko pa naman ina nilalayo or iniiwan yung mga dati kong gawain kasi no no my question is kung nahirapan ka ba sa entry mo sa entry level mo hindi uh, naman sakto lang kasi ang may require kasi talaga nila sa sana na magkaroon kami ng requirement so siguro yun yung sinasabi Masasabi kong medyo nahirap kasi kailangan ko muna i-collect yung mga requirements na dapat na maipasa sa... So, sa so now that you're your second year, how was it like? Like, ano na ba? You, do you feel like, ano, like, uh, na-attain mo na yung somehow uh, malakas na na sale or na masasabi mo ba na lumakas ang return of investment mo doon for on your second year? Uh, ano ang Makikita mo sa ngayon? Sa so, ngayon, uh, for the first year kasi alam ano eh, uh, talagang yung, das, talagang ano eh, uh, talagang tumaas yung sales ko. To the point na kaya ko na nga bumili ng sasakyan. So, uh-huh. naman siya... Is it uh, because na, na-identify mo yung mga best-selling products? Like, um, I understand, hindi ka lang nag-concentrate sa health products, beauty and health products. Meron ka na rin mga non-healthy, non-health products, oh, right? Oh, oh. So, so, so along with this, nag, ano, ka, nag-input ka ng mga iba-iba pang products, correct? So, um, from what I've, I've learned from you. So, 
So you're saying right now na napakalaking bagay na pag-aralan kung ano yung bestseller talaga oh, in the dapat. market, tama? Tsaka yun na nga, sumali din ako sa mga iba't ibang mga direct selling na masasabi natin na pwede natin pagkakita. So hindi tayo pwede. Ako, as a, as a negosyante, hindi ako nag-limit sa mga binibenta kong products. So, hanggat maaari kung pwede silang ibenta sa shop ko, why not, di ba? So, okay. so halos lahat ng uh, direct selling din ako. Like, Tupperware, as a manager ako sa Shaw Boulevard <laughs> branch, tapos sa uh, yung manager, yun. Masasabi kong okay naman. Okay naman siya. Okay, so in other words, parang nasa general merchandising ka na kasi parang halos yung iba-ibang mga products pinasok mo na din, correct? So ano? Pero ano, ako, ano, kung tatanungin mo pala ako, uh, uh, pero kung tatanungin mo ako, ang goal ko talaga uh, magkaroon ng isang negosyo na more on health and beauty products na. Uh, in other words, gusto mo talaga, yun sana ang... Yun talaga ang um, gusto kong mag-goal. Ano mo, focus mo. Pero ano ba ang nakikita mo sa market trends nowadays? Do you think that kung nag-focus ka sa uh, health and beauty, do you think na uh, masusustain niya yung, ano niya, yung, yung kita doon? Like, uh, masusustain yung, uh, yung sales na, na gusto mong ma-reach talaga on that particular level? Or meron ka bang masasabing projection in the future na most likely nakikita mo na ito ang ito yung mangyayari in the future. Do you have some kind of vision? Meron ka bang pinipignan in the future na ah, oh, maaaring itong mangyayari in the future. People are gonna buy this kind of product. Meron ka bang ganun? Or, or we just don't stop searching for for ano, for answers to some of your questions? Uh, ako talaga, hindi ako nag-limit. Katalan siya ako ano, hindi ako nag-limit. So hanggat maaari, kung meron akong bagong nakikita na mag-trend. So, ginagrab ko yung opportunity na yun na ipenta rin. Hindi, kasi pag nag-limit ako, may tendency kasi na, alam mo yan, kumbaga sa artista na lumalaos yung mga product. So, may bago silang uh, mga artista na lumalaos, hindi yung product. <laughs> o yung product na naglalaos. Or hindi na nagiging popular yung product. Uh, uh, ano ba yun? Katulad nga ng artista, parang nalala ko. Okay. Sige. Okay. So again, tell me, meron ka bang pro- uh, projection? Meron ka bang nakikita? Or meron ka bang projection or prediction about the market trends nowadays uh, as your situation right now? You're with Lazada. Do you see yourself selling outside of Lazada in the future or uh, are you going to stick with Lazada for the next five years? Do you have a long-term plan or a short-term plan? Ano ba nakikita mo sa sarili mo? Are you seeing yourself being involved with Lazada in the next five years or the next ten years? Or meron ka ba bang mga plan ahead of what is right now what is what do, what do you have right now your status for right now mm, ngayon kasi uh, ang ginagawa ko ngayon hindi ako nagano kumbaga uh, ayoko talaga ng i-focus lang yung isang investment so ang gusto ko sana talaga magkaroon pa ng other way of income na masasabi ko magti-trend din sa market o magti-trend din na yung ano. So, hindi talaga ako nag-focus na talaga doon. Kung magtatagal ako sa Lazada, okay yun, mas okay sa akin yun. Pero hanggat maaari, uh, gusto ko magkaroon ng no, no, my, my question is ganito. The question, I think the question can be rephrased like this. Meron ka bang plans in the future that might affect your financial standing now? Meaning, in the next five years, na plano mo na ba? Are you going to stick it out with, with Lazada for the next five years or the next ten years? Or, may plano ka bang maging Lazada yourself? Create a website like Lazada and then probably get some merchants along with 
is it one of your plans or sa ngayon hindi mo pa iniisip? Oh, wala akong iniisip na ganyan pero pang regarding nila sa pang long term talaga yung goal sa kanya kasi I think uh, sustainable naman yung website uh, tsaka as long na sustain na sustain niya rin yung needs ko I will stick talaga kay Lazada uh-huh. um, I think statistics will show na it's there there are more than like 10,000 merchants already participating merchants with Lazada so with this number of people joining this portal this business network or online network do you think uh, magkakaroon na siya ng saturation uh, at some point in time na sobrang sa sobrang dami ng mga nagbebenta do you think it will affect you as a merchant na ang dami ng competitors mm-hmm. ano ang masasabi mo tungkol doon totoo yun habang tumatagal ka madami yung merchant nila sada ang tendency talaga is pwede uh, humina yung yung sarili mong shop doon sa Lazada. So, hanggat maaari, uh, kung meron kang bagong mga unique product na pwede mong mabenta, so, okay yun. Go lang doon sa uh-huh. kay Lazada. So, kumbaga, ang, ang, ang prinsipyo mo is, this is a free market. So, kahit sino pwede magbenta, kahit sino pwede mag mag uh, mag open a new account doon. So in other words, pagalingan na lang ito sa diskarte at pagalingan na lang ito sa marketing strategy mo. So at uh, uh, so in other words, ano ba talaga yung yung strategy mo that you know, or kung meron ka mang trade secrets na gusto mo, so the secret. <laughs> gusto mong i-share or anything na nakikita mo na sige ko, yun ang yun ang gusto mong gawin dahil yun ang tingin mo magsusustain sa'yo. Ano ba yun? Sa secret, wala akong gusto. <laughs> Trade secrets, wala. Oh. So, or, kasi... As usual, ano na? As usual, ano na? Traditional. Na. Yung, yung, yung kung anong ginagawa ng karamihan. The usual... Meron lang din naman ang ginagawa. Uh-huh, uh-huh. So, the usual way of selling lang online. Or, kasi hindi naman ito traditional, di ba, na meron ng sari-sari store na talaga ang physical store where you will sell this this kind of a of a business model is different kasi this is online so so sa online tuloy-tuloy lang for as long as nandoon lang yung yung uh, yung kasikatan niya yung drive niya or or not sa you direct sa discount mo no? so i think uh, that's about it ano so thank you for having uh, You know, for this this talk, na you're able to go, to, we're able to discuss about this. And then, is there anything you want to say? You wanna say something about your store, or for some people to go to your store? Ah, uh, uh, yun lang. Uh, thank you sa para sa interview. <laughs> na na kapag interview tayo ng okay. ganito. Yan. Visit yun lang po yung website, which is richfieldtorres.net. Yung shop ko sa Lazada. Uh, RF shop and sa Shopee, Richfield shop. Yeah. And visit nyo rin pala yung, ano, yung ginagawa kong YouTube channel, Richfield Flores Uro. So, please subscribe po kayo dito sa channel ng Kiki Talk and comment na lang kayo kung ano po yung uh, masasuggest nyo pa sa amin. Uh, yes. So, thank you for, for watching. Uh, TV Talk and then for the next episode maybe you could suggest kung anong sinabi ni Rich kanina kung anong pwede namin i-discuss it could be just anything under the sun but not necessarily about business uh, as, a, as, a, as a talk uh, channel we can talk about just just anything and everything so for now uh, kagaya sinabi ni Rich visit the website the Sada website is Richfield uh, RF Shop And you might also be interested to visit Kibi Shop in Lazada. So uh, that's all for now, and hope to see you next time. Thank you. Bye.